Buenos días chicos de segunda y secundaria. Vamos a hacer el tema 3 numeración. El año pasado se hizo esta clase, pero igual se está dejando una teoría, ¿ya? Me dicen que este número que está en base 4 es igual a este número que está en base 10. Vamos a llevarlo a la base 10. ¿Se acuerdan cómo se llevaba base 10? Era n por 4. Vamos a hacer una observación por acá para que se acuerden. Si yo tengo 1, 3, 5 en base 6, ¿cómo hago para llevarlo a base 10? Es 1 por la base 6, como deja después del 1 hay dos números al cuadrado. 3 por 6, después del 3 hay un número a la 1. Y el último va solito. 36 más 18 más 5. Sale 54 más 5, me da 59. Ahí está. ¿Sí? Vamos a ver aquí. ¿Cómo lo llevamos a base 10 a él? Sería n por 4 más 7 es igual a 31 que ya está en base 10. Acá sale n por 4 es 4n. El 7 pasa a restar. 4n vale... A ver, 31 menos 7 es 24. N vale 24 entre 4. O sea que N vale 6. Tengan cuidado, ¿ah? ¿eh? Sí, profe, no hay clave. ¿Qué piden? N cuadrado. O sea, 6 al cuadrado, 36. Vamos con el ejercicio 2, muchachos. Es una resta en base X. Vamos a llevar la base 10 a ellos dos. Él ya está en base 10. 4X más 1. Rápido, ¿ya? Así. 4X más 1. 3 por X... 3x más 2. Lo tienen que poner entre paréntesis. ¿Y saben por qué no? Porque delante de ellos hay un negativo. 4x más 1. Menos 3x menos 2. Igual a 5. 4x menos 3x es x. ¿Sí? Vamos a borrar aquí. Las cosas se hacen bien. x. 1 menos 2 es menos 1. Signo distinto se resta. El 1 pasa a sumar, me da 5 más 1, x sale 6. Y se acabó ese ejercicio tan fácil. Y me piden que estén siempre, miren. Chicos, vamos con el problema número 3. Me dice que 500 algo, lo digo como 500 porque no tiene base. Es igual a 21 por el número de dos cifras AB. Vamos a copiar de nuevo, ahí está. Y vamos a resolverlo. Chicos, acá tenemos que descomponer... Este número, sacar el bloque AB, como acá hay AB, acá hay 21 veces AB, vamos a sacar al 5 de este número, pero ¿cómo sale el 5, chicos? El 5, a ver, a ver, una, una observación. Si tú tienes el número 352, yo puedo sacar al 5 de ahí. 302, quedó un hueco, se pone 0, más cuánto? Más 5 por 10, o sea, más 50, porque el 5 está en las decenas. O sea que si el 5 estuviera así... Yo pongo 1531, no, yo no pongo 1531, sino que dejo un hueco entre ellos. Ahora vamos a corregir aquí, sería 1031 más algo. ¿Sí? Solo estoy sacando al 5, pero el 5 está en la unidad de decenas centenas, sería 5 por 100 o 500. ¿Está bien chicos? ¿Entiende? Entonces, ¿qué pasa si el 5 hubiera estado adelante? Solo queda 34 5 en la centena, 5 por 100, o sea, 500. ¿Está bien? Miren aquí. Voy a sacar al 5 de ahí y ahorita van a saber por qué. Sería 500 más AB. ¿Por qué 500? Porque está en la centena, 5 por 100, 500. Y acá hay 21 veces AB. 21 por AB. No es necesario poner ese por, ¿eh? El AB pasa a restar para acá. Me queda que 500... Es igual a 21 veces AB, si desean obvian ese por que está ahí, no es necesario, ya se sabe, menos AB. A ver, vamos a restar eso de ahí, es como si tuvieran 21X menos X, ¿cuántas X tuvieran? 20X, 21AB menos AB, 20 veces AB. El 20 pasa a dividir, me queda 500 sobre 20 es igual a B. Y simplificas. 50 entre 2 me sale 25, entonces AB vale 25. Y ya está. Entonces A vale 2 y B vale 5. ¿Qué piden? M que es igual a B que es 5 al cuadrado menos 2 al cuadrado. ¿Sí? 
sería 25 menos 4, sería 21. Ya está. Así que está. A ver, chicos, con el problema 4 vamos a reforzar lo que se hizo en el 3. Es muy parecido. Sacamos el 6 de ahí. Está en la unidad de decenas centenas. 6 por 10 al cuadrado, 600. Y el MN queda así. Solo saqué al 6. Salió como 600. Su valor real, ¿no? 25 veces MN. Voy a obviar ese por que han puesto ahí, ¿eh? porque puede confundir. Ya está. El MN pasa a restar. 600 sería igual a 26 veces MN menos MN. ...600 sería igual a... ...26 MN menos MN... ...sería 25 veces MN... ...el 25 pasa a dividir... ...sería 600 entre 25... ...¿cuánto es 600 entre 25? ¿Qué pasa si multiplico arriba por 4 y abajo por 4? Arriba me da 2400... ...y abajo me da 100... ...mucho más fácil de dividir... ...¿se dan cuenta? ¿Qué me quedaría? 24... Ya les he enseñado ese truco para poder dividir rápidamente. Ya, si MN vale 24, chicos, entonces M vale 2 y N vale 4. ¿Qué piden? Te pueden pedir cualquier cosa, ¿no? La suma, la resta. Te piden M por N. M, que es 2 por 4. Y 2 por 4 es 8. Ya está. Vamos con el problema 5, chicos. Muy simple también. Dice que AB es igual a 5, a 5, 3 en base 7. No puedo decir 53 porque no viene de 50. No es 5 veces 10 la base 7. Eso lo estoy explicando en la teoría. Vamos a llevarlo a E la base 10. A la B no porque la B ya está en base 10. Sería 5 por 7, pongan punto, más el 3. 5 por 7 es 35. 35 más 3 es 38. Entonces, A vale 3 y B vale 8. ¿Qué piden? B menos A. O sea, sería 8 menos 3, me sale 5. Ya está muy simple ese problema, muchachos. No se olviden de transformar a base 10, se multiplica. Vamos con el problema 6, muchachos. Tengo una resta de dos números que están en base 10. Ellos están en base 10. Vamos a descomponerlo, hacer su notación desarrollada, ¿ya? Vamos a descomponer mejor a cada número, ¿sí? De forma algebraica. N por 10, la base es 10 cuando no hay nada. N por 10 al cuadrado. 0 por 10 ya no se pone, queda 5. Cuando hay un negativo siempre pongo en paréntesis. N por 10 al cuadrado. N por 10, cuando no hay nada de base, se sobreentiende que es la base decimal la que nosotros usamos, más 2. 10N cuadrado más 5 menos 10N cuadrado, no, perdón, 10 al cuadrado es, aquí también me equivoqué, miren, ve, si no me, no me equivocaba ahí, no me daba cuenta aquí. Acá es 10 al cuadrado es 100, 100N, más 5 menos, paréntesis todavía, 100N, más 10n más 2. Eso vale menos 7. El, el negativo se abre para cada uno y le afecta a cada paréntesis. A cada uno, perdón, a cada número. Menos 100n. El 100 era positivo, sale con menos. Menos coma sale menos. Y menos coma sale menos. 100n se va con 100n. Me queda que menos 10n más 5 menos 2 se van a restar porque son signos distintos. 5 menos 2 es 3. El más fuerte es más. El 3 pasa a restar para allá. Menos 7, menos 3. Menos 7, menos 3 me da menos 10. Se va a los menos con los menos. 10n es igual a 10. El 10 pasa a dividir. n vale 1, muchachos. No existen los negativos en este tema de resultados negativos, ¿eh? ni fracciones. Vamos con el problema 7 y último de hoy. Eh, me piden hallar n y me dan este número de tres cifras. El que está en base 8 y el está en base 10. Vamos a llevarlo en la base 10. O a él a base 8. Para llevar él a base 8 y hasta en base 10, tengo que dividir sucesivamente. Vamos a llevar a base 8 el 365. ¿Sí? Vamos a llevar. A ver, ¿cómo se pone la notación? Así. Se hace así. Eso significa. 
a él lo vamos a llevar a un número en base 8. ¿Está bien? Ya, entonces dividimos 365, lo dividimos por 8. A ver, 4 por 8 es 32, para 36, 4, bajo el 5. 6 por 8, 48, se pasa, sería 5. 5 por 8 me da 40, sobra 5. Este 5, ya, parece que fuera 6. Seguimos dividiendo por 8. Vamos a ver. 5 por 8 me da 40 para 45 sobre 5. Claro, tenían que salir iguales, pues chicos. Si es n, n, n. Entonces, n, n, n que estaba en base 8 es igual a... Se pone de abajo hacia arriba. 5, 5, 5 que está en base 8, chicos. ¿Está bien? Por lo tanto, ¿cuánto vale n? n vale 5. Ya está. 